Hi friends, Talent Academy today, Power Your Brain, PSC, Tricks and Tips in day, Pudhi Radhiya Dileke, Everkum Sogadam. We are going to talk about three things. We are going to talk about three things. We are going to talk about one of the things. The first thing is the first thing, the second thing, the third thing, the fourth thing, the fourth Benda mana nama kita kandang tenda tu. Apa benda kandang tiga ni al. Ini numbers, ini sengi kalau berde ana. Enggan ana utara mai tu berenda nula karya. Nama kita walau berapa manusia kan berenda ana. Malaysia le parih segal. Saderan ni aite cody kena. Alingi saderan ni aite kandu berenda. Cila cody ngal ana. Oru clock kile minute manikul suji gal. Aba tamil. Oru mici berenda tu. Etra tau ni ana. Okay. Oru clock kile minute manikul suji gal. Orang dewasa tu, alang-alang itu ada pandan dua mani kuril, adu malang-alang itu orang mani kuril, adu malang-alang itu mana, iribat naal mani kuril, asuh jigal orang macam beranda tu, etra dawan ya ana, alang-alang itu dari sel beranda tu, etra dawan ya ana, alang-alang itu paras peram matta gunil beranda tu, etra dawan ya ana. Nama lalu otomik yang alka ada, itaran jodeng lalu, saudara teti ke arah ana pade. Apa nama kita nak? Enggane ane dini utaran ganda tu ganola karya, sudi jodoh. I clock kile suji gal, eperda ke anu eri mici berenda nolak gari. So di jodoh, i clock kile ni anu, pandan dua mani anu re samai berdek ke anu nolak gil. Awal de minute suji, mani kuar suji, pandan dua mani kende ini nolak, eri mici berenda nolak. Ada mail ke mail berenda nolak. Eh, aduk gari ni ata, pandan ni lindam onnile ke berem bol. Pandan ni lindam onnile ke berem bol. Awa eperda anu eri mici berenda nolak gari. So di gya, apo nolak mana sila kene eri gari. Pandan ni lindam eri mici berem bol, eri kirim clock kile suji gal ande ini nolak, eri mici ini nolak, ande cie berenda nolak. Okay, aduk anu dana minute suji berenda kira karangi berenda. Nu, biendam ibu da berenda, apo, orang mana yang ambil, mai minit tu suji ibu da im, mana kau suji mandi lewa mandu. Pini orang ni ni mana ni mana kaya arigim, adat tu biendam awa endi endah, orang mikin dah malade. Pradaan epet orang kaya arigim, mana, nama sedih kena kaya arigim, normal aite nama jendik kena arigim, izin ada kira dahana berenda, orang ni ni mana ni mana kaya berenda, orang ni ni mana ni mana kaya berenda, orang ni pada orang ni pada orang ni mana kaya berenda, matu, pada orang ni dah berenda. Ada tu pandan dua mani kuaril, pandan dua tu mana ini orang tu clock le, minit dua mani kuar suji le, orang macam tu berenda, ni hari kita nama kita itu nampak seradi cuci juga, abad nama kita seradi kita walau apa pada apa kita karya mana, pandan ini mohon ini mana kita clock le suji le, ini ni lah, orang macam tu berenda ni lah, kerana pandan dua mani kuar orang macam tu berenda ni lah, pinnya orang mani kita ni dua mani kita ada kaya hari kita minit mana suji le orang ni kita, apabila nama kita ini division ni kita karya ni lah, mohon ini orang ini ada kaya division abum, orang ini mohon ini ada kaya ada division berem, mohon ini naal ni ada kaya berapa mohon, pinnya ini berapa naal, anje, ar. Eh, eight, empat, patah. Hatra yang ana, ini ni dekik pinjam berani. Hatra yang ini pandan mana yang aku pinjam bagi ini yang tu orang mekinno. Apo pinjam hatra yang ana pada ni orang division sahana berani unda orang. Apa pada ni division ni dekik matra meja clock kelas uji kelantan ini orang lu orang mekinno berani orang lu. Ada ayat ini rent division. Nampol hatra ini kanan tu kagunno orang nama itu orang unit itu kanan kagunno. Apo mota tu le hatra dah mana yang ana. Ada tu pandan dua mani kuaril clock kelas uji kelantan orang mekinno berani orang tu cuci. Hatra dah mana yang ikim pandan dua mana yang lah manusia lagi kuaril clock kelas uji kelantan orang mekinno berani orang tu. Pada ni orang dah mana matra mana ikim. Ada orang la karena mekta mana itu manusia lagi Apo ini karya yang korang cungkut ada vekta mai itu nama kita beri kya. Ini clock ini agaknya, etra sange kalu nanda. Pandan dua sange kalu nanda. Ondu modal pandan dua variabel. Pandan dua sange kalu nanda. Ondu modal pandan dua variabel la sange kalu ana ini clock ini agaknya terulat. Sudi jolaga. Ondu, randa, randa, mona. Ini mona sange kalu kita kya etra gya absu beri nanda. Ini mona sange kalu kita kya etra gya absu beri nanda. Jojo nama kita beri nanda. Ini ondu, randa. Apa? Aditte mona sange kalu kita kya Anda gaya apa orang tu? Anggernya orang itu untuk modal pandan dua variabel la sanggih alkitab itu, etra gaya apa orang? Anggak, pada orang itu gaya apa variabel la? Anggak, orang itu konsep ni, anda manusia lagi kuluga. Anggak, orang ini dikira mungkin sendiri cerita. Okay, apo? Anggak, lawak kelam ini terma ni kira suji kalau orang macam macam. Anggak, itu pandan dua mani kira, etra dua mani hari kim? Pada orang itu dua mani hari kim? Anggak, boleh? Anggak, itu pandan dua mani kira, pada orang itu dua mani orang itu, orang dewasa dulu lagi orang naik juga, orang dewasa dulu lawak kelam ini terma ni kira suji kalau etra dua mani orang macam macam. Ini beti, dua dua mani orang macam macam. Apo, orang kita kandu kiri. Orang clock ini ada, etra time spaces orang nolak karya. Time spaces itu baru nyal, ada nato la divisions. Orang modal pandan dua variabel la numbers ni agat ter, ada itu orang modal pandan dua variabel la numbers ni agat ter. Etra time spaces orang pada ni orang time spaces orang baru nanti. Pada ni orang time spaces ada, ada pada ni orang samai ini double la kalai itu nama kita ni dia, single big ya. Ada orang nama kita basic concept itu baru nanti. Apa pada ni orang double la, apa pada ni orang interval, apa pada ni orang samai ini double la kalai lagi. Ini clock ini suji kalau orang macam ni baru nanti, ada boleh. Enda ana paras peram eder di sel beri nadam. Aka arya mudah arus jolaga. Orang clock kelas suji galah orang macam beri nadam. Paras peram eder di sel beri nadam. Enda arigim. Ii padronna ida bela galah arigim. Apo 
ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്ന സമയം ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്ന എത്ര തവണയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര പറയാം ഉത്തരം പതിനൊന്ന് അതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ നൂറ്റി ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഏത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തവണയായിരിക്കും ഒരു ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ നൂറ്റി ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ നൂറ്റി ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാൽ രണ്ടും ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളൂ ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് എത്ര തവണയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ പതിനൊന്ന് തവണയും ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര തവണയുമായിരിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ട് തവണയുമായിരിക്കും ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതും ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര തവണ മട്ടകോണിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ എത്ര തവണ മട്ടകോണിൽ വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യവും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലെ കാര്യവും ഒക്കെ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അത് എത്ര തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മട്ടകോണിൽ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ഓരോ സമയം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് മണി എന്നൊരു സമയം കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ട് നേർക്കും മണിക്കൂർ സൂചി മൂന്നിന് നേർക്കുമായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അതിന് മട്ടകോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മട്ടകോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മട്ടകോൺ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്താണ് ഈ മിനിറ്റ് സൂചി ഇവിടെ നിന്ന് ചുറ്റി ചുറ്റിങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ആറിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് എന്താണ് സങ്കല്പിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മട്ടകോണിൽ വരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ഈ ആറിൽ ആയിരിക്കില്ല മട്ടകോണിൽ വരുന്നത് കാരണം എന്താ ഈ മിനിറ്റ് സൂചി ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മണിക്കൂർ സൂചി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആ ഏകദേശം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ കോണ് ഈ സൂചികൾ നമ്മൾ എന്താവുന്നത് മട്ടകോണിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ഈ ക്ലോക്കിനെ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പകുതിയിൽ ഒരു മട്ടകോൺ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പകുതിയിലുള്ള സമയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മട്ടകോൺ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിലത്തെ കാര്യം മൂന്ന് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെയുള്ള ആ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് കണ്ടു ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആ ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ എത്ര തവണ മട്ടകോണിൽ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് തവണ മട്ടകോണിൽ വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മട്ടകോണിൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അത് എത്ര തവണ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തി നാല് തവണ എന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉത്തരം എഴുതാൻ തോന്നും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ മണിക്കൂറും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ആ ടൈം സ്പേസിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുള്ളുക ക്ലോക്കിനകത്ത് പതിനൊന്ന് ടൈം സ്പേസസേ ഉള്ളൂ അതിനിടയ്ക്കായിരിക്കും ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതും മട്ടകോണിൽ വരുന്നതും എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നതും എല്ലാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക മട്ടകോണിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് തവണയല്ല ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ എത്ര തവണയായിരിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ട് തവണയായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി നാല് തവണയായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് മട്ടകോണിൽ വരുന്നത് എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നുള്ള ആ സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക ഇനി അതൊന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലെ കാര്യം പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ എത്ര തവണ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു പതിനൊന്ന് തവണ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അതുപോലെ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നത് ഉത്തരം ഉത്തരം തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് തവണ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക അടുത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത് ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള
ഏത് ദിശയിൽ മാത്രമല്ല നേരേഖയിലെ വൈറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും വരാം ആ ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ ഒന്നിനു മേൽ ഒന്നായിട്ട് അതായത് അവ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയവും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നേർരേഖ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴും എതിർ ദിശയിൽ വരുമ്പോഴും ആയിരിക്കും അവ എന്താവുന്നത് നേർരേഖയിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഒരു ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ ഏത് ദിശയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ നേർരേഖ പറയുമെന്നാണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എത്ര തവണയായിരിക്കും അവ നേർരേഖയിൽ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് തവണയായിരിക്കും അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേർരേഖയിൽ വരുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക ഒരു ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ മട്ട മട്ടകോണിൽ വരുന്നത് എത്ര തവണയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ മട്ടകോണിൽ വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എത്ര തവണ വരുന്നു നാൽപ്പത്തി നാല് തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മട്ടകോണിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉത്തരങ്ങൾ എടുത്തത് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷനകത്ത് വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് കാണാം അതുപോലെ എന്ത് കാണാം ഇരുപത്തി നാല് കാണാം നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാണാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉത്തരമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ആ നമ്പറിന് ഇടയ്ക്ക് എത്ര ടൈം സ്പേസസേ നമുക്കുള്ളൂ പതിനൊന്ന് ടൈം സ്പേസസേ ഉള്ളൂ സമയ ഇടവേളകളെ നമുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അതോടൊപ്പം അത് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അപ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് അവ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷകളിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സംഗതികളാണിത് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സുമായി പവർ യുവർ ബ്രെയ